வணக்கம் தோழர்களே இது கல் பதிப்பகத்தின் கசடர கல் வலைதள ஊடகம் பார்த்து பயன்பெறுங்கள் பகிர்ந்து ஆதரவு கொடுங்கள் நட்புடன் நான் உங்கள் ந ஐயனாரப்பன் தோழர்களே மற்றொரு பயனுள்ள வீடியோ டுட்டோரியல் மூலம் உங்களை மீண்டும் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இதுவரைக்கும் நம்ம சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல் பட்டன் அழுத்தி ஆல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருந்துச்சுன்னா ஒரு லைக் பண்ணுங்க உங்க நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க உங்களோட சந்தேகங்கள் மற்றும் மேலான கருத்துக்களுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ தொடர்ந்து பாக்குறதுக்கு முன்னாடி சாலிட் ஒர்க் பேசிக்ஸ் தொடர்பான முந்தைய வீடியோக்களை கண்டிப்பா பாத்துட்டு வாங்க அதுக்கான லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு இந்த வீடியோவில் நாம் இப்போ ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற இந்த சாலிட் மாடல் அல்லது த்ரீடி ட்ராயிங் வந்து சாலிட் ஒர்க்ஸ் சாஃப்ட்வேர் பயன்படுத்தி எப்படி வரையலாங்கிறத பார்க்கலாம் சாலிட் ஒர்க் சாஃப்ட்வேர் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டாண்டர்ட் டூல் பாரில் நியூ செலக்ட் பண்ணுங்கள் அதில் பார்ட் செலக்ட் பண்ணி ஓகே கொடுத்துக்கோங்க இப்போ நாம் இது எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணி பேஸ் வரைய போகிறோம் இந்த ப்ரொஃபைல் வரைஞ்சி அதை வந்து ஒரு எயிட் எம்எம் எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ண போகிறோம் அதில் ஃபீச்சர்ஸ் டேபில் எக்ஸ்ட்ரூடட் பாஸ் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம இதை வந்து டாப் பிளேனில் வரையணும் நல்ல டாப் பிளேன் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஒரு ரெக்டாங்கிள் வரையலாம் இந்த ரெக்டாங்கிள் வந்து நிறையா ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இதில் வந்து இந்த சென்டர் ரெக்டாங்கிள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த ரெக்டாங்கிள் வந்து ஒரு சென்டர் பாயிண்ட்டை பொறுத்து சிமெட்ரிக்காக சிமெட்ரிக்காக அளவு வச்சு ஒரு ரெக்டாங்கிள் வரைகிறதுக்கு இது யூஸ் ஆகும் அதில் இந்த சென்டர் ரெக்டாங்கிள் யூஸ் பண்ணி ஒரு ரெக்டாங்கிள் வரைகிறோம் இதோட அளவு வந்து சிம் ஸ்மார்ட் டைமென்ஷன் மூலமாக மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா முப்பத்தி ஆறு எம்எம் வரணும் ஸோ ஹைட் வந்து ஐம்பத்தி ஆறு எம்எம் வரணும் ஓகே அதுக்கப்புறம் சர்க்கிள் வரைஞ்சிக்கலாம் ரெண்டு சர்க்கிள் இதோட மிட் பாயிண்ட்டை பொறுத்து ரெண்டு சர்க்கிள் சென்டராக வச்சு ரெண்டு சர்க்கிள் வரைஞ்சிக்கலாம் அதே போல் இந்த பக்கமும் இதோட அளவு வந்து ஸ்மார்ட் டைமென்ஷன்ல மாடிஃபை பண்ணி வச்சுக்கலாம் அவுட்டர் சர்க்கிளுக்கு வந்து அளவு ஆர் எயிட்டீன்ஸ் கரெக்டாக இருக்கும் இன்னர் சர்க்கிள் மட்டும் ஃபைவ் சிக்ஸ்டீன் இதோட அளவு மாற்றலாம் ஃபைவ் சிக்ஸ்டீன் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அது ஆர் எயிட்டீன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் சரியாக இருக்குது இப்போ தேவையில்லாத போர்ஷனை வந்து ட்ரிம் பண்ணிக்கலாம் இந்த லைன் தேவையில்லை இந்த லைன் இதுக்கு பேர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் லைன் சொல்லுவோம் இது வந்து ஸ்கெட்சில் ஒரு பார்ட்டாக வராது ஜஸ்ட் ஃபார் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இந்த லைனும் தேவையில்லை இந்த லைன் தேவையில்லை அது வரும் ட்ரிம் பண்ணிக்கலாம் இந்த போர்ஷன் ட்ரிம் இந்த ட்ரிம் ஓகே இது வந்து க்ளோஸ் ரீஜன் ஆகிடுச்சு செலக்ட் ஓகே அண்ட் கிளிக் எக்ஸிட் ஸ்கெச் இது வந்து எயிட் எம்எம் எயிட் எம்எம்க்கு எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணணும் எயிட் எம்எம் ஓகே செலக்ட் ஓகே இப்போ பேசிக் ப்ரொஃபைல் வரைஞ்சாச்சு அடுத்து இந்த சர்ஃபேஸில் இது மாதிரி ஒரு ரெக்டாங்கல் வரையணும் ரெக்டாங்கல் வரைஞ்சு அதை வந்து முப்பத்தி ரெண்டு எம்எம்க்கு எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணணும் இந்த சர்ஃபேஸ் செலக்ட் பண்ணி செலக்ட் நார்மல் டூ இப்போ இதில் எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ண போகிறோம் அதனால் எக்ஸ்ட்ரூடட் பாஸ் ரெக்டாங்கிள் வந்து சென்டர் ரெக்டாங்கிள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இதோட மிட் பாயிண்ட்டை செலக்ட் பண்ணி ஒரு சென்டர் ரெக்டாங்கிள் வரையலாம் ஓகே ஸ்மார்ட் டைமென்ஷன் மூலம் அளவு மாற்றி வச்சுக்கலாம் இது நாற்பது இது வந்து பத்து பத்து இருபது எம்எம் ஓகே இங்கே நடுவில் ஒரு லைன் வரைஞ்சிக்கோங்க ஏன்னா நமக்கு இந்த பாதி ப்ரொஃபைல் தான் வேணும் இதை ட்ரிம் பண்ணிட போகிறோம் ஸோ வெளியில் அவுட்டரில் உள்ள போர்ஷன் வந்து ட்ரிம் பண்ணிடலாம் இதெல்லாம் தேவையில்லை ஓகே இந்த லைன் இருந்தால் இருக்கலாம் இல்லாட்டி போகலாம் ஸோ இந்த ப்ரொஃபைல் ரெடி ஆகிடுச்சு இதை வந்து தேர்ட்டி டூ எம்எம்க்கு எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணணும் இப்போ மேலே எக்ஸ்ட்ரூட் ஆக தான் பார்க்கலாம் ஆமாம் ஓகே இப்போது டெப்த் எக்ஸ்ட்ரூஷன் டெப்த் தேர்ட்டி டூ எம்எம் ஓகே அடுத்து இந்த சர்ஃபேஸுக்கு மேலே 
இந்த ப்ரொஃபைல் வரையணும் இந்த ப்ரொஃபைல் வரையணும் இந்த சர்ஃபேஸ்க்கு மேலே இந்த செலக்ட் சர்ஃபேஸ் அதர்ஸ் நார்மல் டு இது வந்து எக்ஸ்ட்ரூட் பாஸ் இப்போ ஒரு லைன் வரைஞ்சிக்கலாம் மிட் பாயிண்ட்லேருந்து ஸோ அது வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் லைன் இந்த சென்டர் லைன்னு இருக்கு இல்லைங்களா ரெண்டாவது சென்டர் லைன் இந்த ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இதோட மிட் பாயிண்ட்லேருந்து ஒரு ஹாரிசாண்டல் லைன் அது எவ்வளோ ஆகுனா தேர்ட்டி டூ எம்எம் ஓகே ஸோ இந்த லைனோட எண்டுலேருந்து இப்போ நம்ம ரெண்டு சர்க்கிள் வரையலாம் ஒரு சர்க்கிள் அகெயின் அனதர் சர்க்கிள் அதோட அளவு மாற்றி அமைச்சிக்கலாம் வெளியில் உள்ள சர்க்கிளோட டயமீட்டர் தேர்ட்டி எம்எம் உள்ளே உள்ள சர்க்கிளோட டயமீட்டர் டுவெண்ட்டி எம்எம் ஓகே இப்போது இந்த எண்டிலேருந்து ஒரு லைன் வரையணும் அதுக்கு முன்னாடி இங்கேருந்து இது வரைக்கும் ஒரு லைன் வரைஞ்சிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இங்கேருந்து ஒரு லைன் தோராயமாக வரைஞ்சிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இங்கேருந்து ஒரு லைன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைன் வந்து இந்த சர்க்கிளோட இந்த லைன் அந்த சர்க்கிளும் டேஞ்சண்ட்டாக இருக்கணும் அதனால் இந்த லைனையும் ஷிஃப்ட் ஆகிடுச்சு இந்த சர்க்கிளையும் செலக்ட் பண்ணுங்கள் இந்த இடத்துல டேஞ்சண்ட் ஓகே அதே போல் இந்த லைனையும் இந்த சர்க்கிளையும் ஷிஃப்ட் ஆகிடுச்சு செலக்ட் பண்ணுங்கள் டேஞ்சண்ட் ஓகே ஆனால் இது போய் தொடலை அதனால் என்ன பண்ணணும் இங்கே பாருங்கள் ட்ரிம் என்டிட்டிஸ்னு இருக்கு இல்லையா அங்கே கிளிக் பண்ணோம்னா எக்ஸ்டண்ட் என்டிட்டிஸ் எக்ஸ்டண்ட் என்டிட்டிஸ்னு வரும் அதை செலக்ட் பண்ணி இந்த லைனையும் இந்த லைனையும் செலக்ட் பண்ணால் கரெக்டாக போயிட்டு இங்கே டச் ஆகிடும் அது வந்து டேஞ்சண்ட்டாகவும் மாறிடும் இப்போ நமக்கு தேவையில்லாத போர்ஷன் வந்து ட்ரிம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் தேவையில்லை நமக்கு இந்த லைன் இருக்கலாம் இல்லைன்னா எல்லாமும் இருக்கலாம் அது இருந்தால் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஓகே இது வந்து எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணணும் கிளிக் எக்ஸிட் ஸ்கெச் ஆனால் மேல் நோக்கி எக்ஸ்ட்ரூட் ஆகுது அதனால் என்ன பண்ணணும் கிளிக் ரிவர்ஸ் டைரக்ஷன் ரிவர்ஸில் எவ்வளோ எக்ஸ்ட்ரூட் ஆகணும் கீழ் நோக்கி பத்து எம்எம் அதனால் எக்ஸ்ட்ரூஷன் டெப்த் வந்து பத்து எம்எம் ஓகே தட்ஸ் ஆல் அடுத்தது இது மாதிரி ஒரு ரெண்டு சர்க்கிள் வரைஞ்சி அதை வந்து ஒரு பத்து எம்எம் எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணணும் இந்த சர்வேஸுக்கு மேலே அதில் இந்த சர்வே செலக்ட் பண்ணி செலக்ட் நார்மல் டு எக்ஸ்ட்ரூடட் பாஸ் சர்க்கிள் இதை சென்ட்ரா வச்சுட்டு இது சர்க்கிள் அதுக்கப்புறம் அதே சென்ட்ரா வச்சுட்டு இந்த அளவுக்கு ஒரு சர்க்கிள் தட் சார் எக்ஸ்ட்ரூடட் பாஸ் அது எவ்வளோ தூரம் எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணணும் மேல் நோக்கி தான் எக்ஸ்ட்ரூட் ஆகுது அதுவும் பத்து எம்எம் எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணணும் ஓகே அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ரிப்பு வரையணும் அது வந்து ஒரு மிட் பிளேனில் வரையணும் அதாவது இந்த சர்ஃபேஸ்லேருந்து இருபது எம்எம் தூரத்துக்கு இப்போ நம்ம ஒரு பிளேன் ரெஃபரன்ஸ் பிளேன் நம்ம டிஃபைன் பண்ண போகிறோம் அந்த பிளேனில் இது மாதிரி ஒரு ட்ராங்கில் வரைஞ்சி அதை டுவெல் எம்எம்க்கு எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ண போகிறோம் ஓகே ரெஃபரன்ஸ் ஜாமெட்ரி பிளேன் ஸோ இந்த சர்ஃபேஸை செலக்ட் பண்ணுங்கள் இந்த சர்ஃபேஸுக்கு பேரலாக ஆனால் இருபது எம்எம் தூரத்தில் இருக்கணும் இருபது எம்எம் இருபது எம்எம் தூரத்தில் இருக்கணும் இப்போ வந்து இந்த பக்கம் வருது முன்னாடி வருது பின்னாக்கி போடணும் அதனால் ஃப்ளிப் ஆஃப் செட் ஸோ அங்கே வந்துடுது பிளேன் டிஃபைன் பண்ணாச்சு அது வந்து பிளேன் ஒன் இப்போ பிளேன் ஒன் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செட் நார்மல் டூ இப்போ இந்த பிளேனில் நம்ம எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ண போகிறோம் எக்ஸ்ட்ரூடட் பாஸ் லைன் இங்கே தரையெல்லாம் இங்கேருந்து லைன் இந்த கார்னர் அதுக்கப்புறம் இந்த கார்னர் ஓகே க்ளோஸ் தட் சார் எக்ஸிட் ஸ்கெச் இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரெண்டு பக்கமும் எக்ஸ்ட்ரூட் ஆகணும் இந்த பிளேனுக்கு இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் எக்ஸ்ட்ரூட் ஆகணும் ஒரு பக்கம் மட்டும் எக்ஸ்ட்ரூட் ஆகும் இப்போ ரெண்டு பக்கமும் எக்ஸ்ட்ரூட் ஆகிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் இங்கே இருக்கலாம் பிளைண்டு அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா மிட் பிளேன் அப்படின்னு வரும் ஸோ எவ்வளோ பன்னெண்டு எம்எம் எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணணும் பன்னெண்டு எம்எம் பன்னெண்டு எம்எம் பண்ணோம்னா ரெண்டு பக்கமும் ஈக்குவலாக எக்ஸ்ட்ரூட் ஆகிடும் தட்ஸ் ஆல் 
ओके नम कम्ली मॉडल रेडी कलर को एडिट अपीर सालिड पच कलर वो ओके नम सालिड मॉडल रेडी तोडियो मैं नंबर उम्मीद पगर्पयुगे ट्यूटोरियल वीडियो पार्थ पे नम्बर चेनल सब्सक्रेबूंग मत पैन वीडियो मूल मीन सदि नंबर वाकम